Oi pessoal, hoje vamos falar sobre um assunto que eu gosto muito de ensinar e isso é vocabulário, mais que vocabulário, vocabulário básico que a maioria dos aprendizes, a maioria dos aprendizes não aprendem mesmo que essas palavras são do dia a dia em inglês, que qualquer menino de 4 anos nos Estados Unidos sabe essas palavras e Muitos aprendizes que estudam por muito tempo não aprendem. Eu vou explicar algumas coisas. Eu vou explicar por que alunos têm a tendência de não aprender. Eu, eu, eu vou falar que é natural que vocês não aprendem. Mas também eu vou explicar o que você pode fazer para aprender essas coisas melhor. Vou fazer isso no final. ok? E também eu vou lembrar vocês. Quem sabe quais palavras vocês não aprendem, que são básicas? Eu... Dr. Cooper, eu, eu sei de tudo, você pode confiar em mim. Não tem outra pessoa que sabe exatamente quais problemas vocês têm quando vocês estão aprendendo. Confia em mim. Ok. Primeiro, a palavra bother. Bother. Agora, bother significa incomodar. Também pode ser aborrecer ou perturbar, mas confia em mim, geralmente... A melhor tradução é incomodar. Bother é uma palavra básica, a básica do básica. O básico do básico, né? E agora, por que será que tantos brasileiros que estudam dois ou três anos até moram fora não sabem a palavra bother? Por quê? Porque parece brother. Porque parece brother. Brother é irmão. Todos vocês sabem isso desde... Desse primário, né? Então, vocês sabem, brother, e o que acontece? O que acontece com todo aprendiz no mundo que está aprendendo uma segunda língua. Não é só brasileiros. Quando pessoas aprendem uma segunda língua, qualquer, elas têm a tendência de querer simplificar o processo. Eles querem simplificar o processo. Por quê? Porque isso é uma regra de aprendizagem. Pessoas vão fazer o mínimo possível para conseguir. Se elas estão morando fora, o mínimo possível para se comunicar. A maioria das pessoas, eu sei que tem muitas exceção, exceções, ok? Então, elas escutam, elas aprendem brother. Então, quando, o que acontece? Brother parece brother. É incrível, né? Brother é um substantivo, brother é uma pessoa. Bother é um verbo. Mas o que acontece? Cada vez que a pessoa escuta ou lê bother, ela não está prestando muita atenção. Porque isso é normal. Primeiro, a pessoa está falando rápido. Segundo, geralmente as pessoas têm, tentam escutar para a ideia principal. Ela não escuta os detalhes. Então, o que acontece? Nós temos uma capacidade enorme de ser criativos. Podemos, podemos ser muito criativos a deixar uma palavra que não cabe no contexto caber. Por exemplo, vou falar uma coisa séria. Eu, eu, falo, eu vou assistindo séries com minha esposa. E muitas vezes, I bother her. I bother her a lot. Porque eu não posso entender essas séries. Eu tenho um problema. What does that mean? O que ele falou? O que ele falou? Pode me explicar? E she says, stop bothering me. Pare de me incomodar. Pare de me perturbar. Right? Mas quando vocês estão escutando bother, mesmo que você escuta stop bothering me, vocês acham que alguém falou, pare meu irmão. <risos> Uma coisa assim não faz nenhum sentido no contexto, mas não importa. Vocês têm, nós, aprendendo nossa segunda língua, tem um jeito de distorcer tudo e não perceber aquela nova palavra. Claro, vocês escutaram muitas vezes, agora vocês vão aprender bother, incomodar. Vocês vão escutar, mas alguém que tem que deixar você ciente. E as escolas, não, e as pessoas online também, não estão deixando vocês cientes de que, do que é importante que vocês não estão aprendendo. Porque eles não têm uma ideia. Eu sei. Eu sei exatamente quais palavras comuns vocês não, geralmente não aprendem. Vamos para a próxima. Estou falando demais. Próxima. Stare. Stare. Vocês sabem a palavra stare? Stare é olhar fixamente, como isso. É encarar, olhar fixamente, stare. Hey! Às vezes eu vou, porque eu sou tão bonito, às vezes eu vou para um, um bar e tem mulheres 
me encarando, they're staring at me. Eu, elas, eu, 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 eu estou casado, eu sou casado, I'm married, but they stare at me. Não estou brincando, I'm joking, ok? But stare, encarar, olhar fixamente, stare. Por que será que pessoas não aprendem stare? Por que? Por que? Vocês sabem? Por causa de stairs. Stairs. Stairs é as escadas. Mas stairs é uma coisa. Stair é um verbo. É um verbo olhando fixamente. É muito diferente. Não é? Do que stairs, escadas. Mas é incrível. Ninguém aprende stair. Por quê? Porque nunca escutamos stair. Porque nós somos pessoas aprendendo uma segunda língua. Queremos simplificar. E nós não escutamos os detalhes. Nós não escutamos os detalhes. O contexto suficientemente para descobrir. Sabe? Isso não é escadas. Isso é olhar fixamente. Infelizmente, isso é como funciona. Alguém tem, tem que deixar você ciente. Ok? Tem, você tem que saber que tem essa palavra stare, que tem o mesmo, o mesmo som, tem o mesmo som, mas significa olhar fixamente, ok? Next word, higher, higher. Será que vocês sabem o que significa higher? É um verbo muito importante, muito comum. Higher é um verbo que significa contratar. Contratar. Ok, agora, por que brasileiros não aprendem? Porque tem outra palavra, higher. Sabe o que significa? Mais alto! Mais alto, né? Aquele edifício é mais alto do que aquele edifício. That building is higher than that building. Higher. I'm gonna take you higher. Vou levar você mais alto. Gonna take you higher. É verdade. Dr. Cooper is going to take you higher. Tudo bem. Você vai falar, yeah, como eu vou aprender essa palavra higher? Parece é igual, tem o mesmo som do que higher mais alto. Sabe como você vai aprender? Porque você vai escutar o contexto. Não tem jeito confundir mais alto e contratar. Não tem jeito. Só que nós somos muito criativos. E nós vamos deixar aquela palavra caber porque nós não escutamos os detalhes. Agora, eu estou deixando você... Eu estou avisando vocês. Hire, contratar. Outro pro problema que, que impede pessoas a aprender hire, contratar, é que, hire, que contratar parece contract. E, na verdade, um contrato é um contract. Muitos de vocês sabem isso porque vocês são muito, muito bons de aprender palavras que em inglês e em português têm o mesmo som. Infelizmente, muitas vezes você está aprendendo errado ou está aprendendo uma palavra que não está usada muito. Então, so, um contrato é um contract, mas contratar não é um contract, é hire. Você quer me contratar? Globo! Globo! Eu sou talentoso! Globo! Você quer me contratar? Do you want to hire me? Eu posso fazer muitas coisas. Dançar, cantar, tudo. I can sing, I can dance. Globo! Please, hire me! Me contrata! Ok. Próxima palavra. Próxima palavra. Tear. Tear. Ok. Significa tear. Tear significa rasgar. Estou procurando aqui para uma coisa que posso rasgar, mas não tem. Rasgar. Ok? Tear. Brasileiros não... Não é uma palavra comum, tear. Não é uma palavra super comum, tear. Não tem que saber isso em inglês. Claro. Claro, você vai ter que usar, falar, rasgar em inglês. Tear. Mas por que vocês não aprendem? Vou falar. Sabe o que vou falar? Por quê? Porque, primeiro, a palavra tear... A palavra tear, todo mundo sabe. Todo mundo sabe, não sei como. Todo brasileiro aprende tear. Tear é lágrima. É escrito igual tear. Que é rasgar. É escrito igual. A diferença é no som. Mas, vocês lendo, cada vez que vocês vão ler, tear, tear, rasgar, vocês vão achar que você está falando sobre, lendo sobre lágrimas. Por quê? Porque vocês não estão lendo com muito... muito em geral, estou falando, em geral, quando nós lemos na segunda língua, nós não lemos com muita concentração. Infelizmente, nós não, não fazemos isso. Então, nós não vemos detalhes óbvios que um, um lagr uma lágrima não tem nada a ver com rasgar. Também o som. Eu sei, é um pouco diferente. Tear, lágrima, and tear, 
rasgar, mas não são muito diferentes, né? Então, também confundem, porque a pessoa não está escutando os detalhes. Até se você vai para uma franquia, eles ensinam para vocês, não preocupe com os detalhes, aprende, escuta só o, a, a, a ideia principal. Claro que não, claro que não. Isso só vai reforçar o, o, os poucos, as palavras que geralmente não são muitas, que vocês sabem, e vocês não vão aprender essas palavras básicas com essas que estou ensinando agora. Ok, próxima palavra, fair. O que significa fair? Oh, 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 temos um problema. Eu aprendi fair, é feira, não é? Fair, feira. Oh, temos dois problemas aqui, sabe? Primeiro, vocês já aprenderam. Um significado da, 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 da palavra F-A-I-R, que é uma feira. Segundo, parece tanto o português, feira e fair, que é muito, muito fácil né? aprender. Então, todos vocês sabem. Também tem a palavra fear, que parece um pouco fair. E que, que, e fear é medo. Vocês também, às vezes, sabem essa palavra, fear. Também, quando você escreve fair, Ok? Não, é, não parece igual você escuta. Fair. Right? Fair. Se, oh, a fair pode ser feira. Mas fair também. Sabe o que significa? Justo. Justo. Oh, Dr. Cooper, você não está sendo justo. Dr. Cooper, you're not being fair. I'm fair. I'm fair. E meus preços também são justos. Se você quiser começar a estudar comigo. Sorry. Mas... Fair prices, preços justos. Você não é justo. You're not fair. Ou oh, você é injusto. You're unfair. Por que vocês estão aprendendo fair? Porque fair. Of course. Mas sabe, é muito interessante. Porque fair é uma palavra tão básica. Qualquer menino de três anos fala. Ah, mãe, você não está sendo justa. Mom, you're not being fair. Unfair, injusta. Ok, entendeu? É uma palavra fácil, uma palavra que vocês devem saber, que vocês não sabem, porque é normal não saber. É normal não prestar atenção nos detalhes. É normal. Todo mundo faz isso aprendendo uma segunda língua. Você precisa ter uma pessoa que vai guiar vocês. Vai saber, sabe uma coisa? Eu sei. Você é brasileiro, eu sei. Você, você está muito ocupado, você tem um dia corrido, não vai aprender tudo. Você precisa de alguém para explicar para você. Essa palavra é super comum, mas geralmente brasileiros não aprendem. Vamos aprender. Agora vocês aprenderam, né? A última palavra, mean. Agora vocês vão falar, Dr. Cooper, você não está sendo justo. Não sabemos o significado de mean. Claro, mean é muito importante. Mean significa querer dizer. Mean significa significar. Mean, what does that mean? Ok, aquela coisa significa, what does that mean? Eu sei, infelizmente, me, desculpe, infelizmente, igual, fair, mean tem mais que um significado, tem mais que dois significados, e o terceiro significado também é muito importante. Mean, o okay, que mean significa? Mean é um adjetivo para, des, para descrever uma pessoa que é má. Uma pessoa maldosa. Uma pessoa cruel. Mean. Mean. Então, vamos supor que vocês falam para mim. Oh, Dr. Cooper, seu português é ruim. Ha, 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 ha. Você parece é, é aquele cara feio. Ha, 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 ha. Você, you're being mean, right? You are being mean. Você está sendo mal, maldosa ou cruel. Mean. Don't be mean. Não seja cruel. Não seja má. Não seja mau. Não seja. Don't be mean. I'm not mean. I'm not mean. I'm nice. Ao contrário de mean, nice. Como vocês vão aprender mean? Vocês vão, vocês vão aprender mean porque vocês vão estar ciente. Ah, um adjetivo. E depois vai, vai ser mais óbvio quando vocês escutam. Vocês não vão distorcer o que você está escutando para fazer... Uh, mean ser um verbo, mas mean, você vai escutar uh, o contexto e vai ver, ah oh, não, esse mean está falando mean no sentido de cruel, ou no sentido de mal, ok? Agora, eu falei para vocês, não é impossível aprender essas coisas sozinho, não é, 
Claro, é bom ter alguém que vai, ajud vai ajudar vocês, que sabe antes de que conhecer vocês, que vocês não sabem essas palavras bem básicas. Mas vocês podem ter ajuda. Como alguns de vocês já são muito bons alunos, muito dedicados, mas uma coisa que vocês podem fazer é, vocês têm uma televisão? Ou provavelmente um, um computador, um telefone, né? Vocês têm legendas? Agora nós temos legendas, não é o século XX, é o século XXI. Temos legendas e podemos ah, assistir a televisão. Você vai falar, mas Dr. Cooper é muito rápido. Como eu não vou aprender a entender tudo o que eles estão falando, mesmo com as legendas. Não vou. Você pode pausar. Já pensou? Você pode pausar, você pode voltar, você pode escutar, você pode repetir, você pode ver exatamente o que é o contexto. E vendo o contexto, estudando o contexto, olhando o contexto, não vai ser difícil saber quando alguém está falando brother, irmão, e quando alguém está falando brother, incomodar, aborrecer. Não é difícil. Escadas são muito diferentes do que olhar fixamente. You just need to look at the context. Você só precisa olhar o contexto. You have the, você tem filmes, você tem músicas, você, vocês têm o material no meu, meu website. Vocês podem, vocês precisam simplesmente usar os materiais, pausar, olhar, com concentração, o que está sendo falado e descobrir sozinho. Então, usa as ferramentas. Usa o que você tem. Usa pausar, repetir, voltar. Olhar o contexto mesmo. Os detalhes. Assim, você vai, não vai distorcer, mas você vai ver aquela palavra, aquela palavra e você vai descobrir, sabe? Não é o que eu achei. Bother não é. Bother não era, era brother como eu pensei. Mas bother tem que, tem que ver, ser, significar outra coisa. Ok, eu estou olhando aqui. Sabe o que eu acho que bother significa olhando esse contexto? Eu acho que significa incomodar. Só isso. Analisar com mais, com mais atenção. Ok? Obrigado, pessoal. Até a próxima.